venit, doamnelor și domnilor, eu sunt Alpaca aici, dar agiul dumneavoastră preferat și astăzi o să vorbim despre ceva un pic diferit. Aș vrea să vă vorbesc despre un lucru personal pe care poate o parte dintre voi îl mai știți, din serialul în care am apărut la Pro Viața Bate Vlog. Pe vremea când eram la școală, am trecut prin niște momente grele, neplăcute cel puțin, pentru că sunt oameni cărora le place să jignească și care sunt dispuși să desfințeze orice e diferit de ei. Practic, felul în care eu reușeam să înțeleg informația și să o rețin era diferit de ceilalți colegi. Și asta m-a băgat în multe probleme. Nu m-a ajutat deloc faptul că eram într-o clasă de olimpici unde cerințele erau... Am fost sărțuit mulți ani pentru că nu am reușit să mă integrez, nu am reușit să mă ridic la pretențiile profesorilor, la culnesul colegilor și am simțit cumva că nu îmi găsesc locul acolo de nicio culoare. Și tot ce rezulta era că pe zi ce trecea mă simțeam din ce în ce mai nașpa. Și în tot contextul ăsta devenisem foarte timid, adică nu venea neapărat să interacționez față în față cu cineva, fie el coleg, fie el profesor. Așa că m-am apucat de YouTube și am început să fac parodii la jocurile pe care le jucam toți din clasă la vremea aia. Era cea mai mișto variantă de interacțiune cu ei, dar nu cu toți, nici măcar cu majoritatea. Am auzit și citit cele mai nașpa comentarii, jigniri. Mi-am luat hate o grămadă, dar nu m-am oprit niciodată. Am continuat să fac ceea ce-mi place și... Hei, uite mai aici Ideea e că jignirile, hate-ul, etichetările negative Fie că vin ele de la colegi de clasă, profesori Nu fac altceva decât mult rău Te pot afecta fix aici unde contează cel mai tare Până în punctul în care tu o să începi să te îndoiești de tine Să crezi că nu ești valoros, că nu contezi Dar realitatea e fix pe dos. Și gândește de dacă nu ar fi așa, ei nici măcar nu s-ar obosi cu hate-ul. Pentru că hate-ul are și el o sursă, dar am să vă spun părerea mea despre asta în alt episod. Știu că nu e deloc ușor să scap de lucrurile rele pe care ți le spun ceilalți pentru că am trecut prin asta ani buni, dar mai știu și cât de important e să ai pe cineva lângă tine în momentele alea. Să ai sprijinul prietenilor, să ai sprijinul celor dragi, să ai sprijinul celor din jurul tău. Nu trebuie să ascuns pentru că suntem oameni. Nu trebuie să ascunzi rușinea, frica, tristețea. Nu trebuie să ascunzi faptul că te simți jignit, că plângi, că nu ai vrea să mai fii jignit. Eu, din păcate, nu am vorbit lucrurile astea cu părinții mei, cu profesorii mei, dar am avut norocul de un prieten foarte mișto și de o cățelușă super drăgăstoasă care m-au ajutat atunci când mă simțeam pro și când Totul în jurul meu devenea negru Și tocmai pentru că știu cum e să te simți așa Mi-aș dori ca fiecare persoană care se află într-o situație de genul Să primească ajutorul, să primească un sfat sau măcar o încurajare Și de asta am ales să mă alătur campaniei O lume fără frică la ansat resalvați copiii Prin care ne-am propus să creăm împreună un loc plin de încurajări O lume fără frică În care putem să ne spunem gândurile și să cerem ajutorul atunci când simțim nevoia Alături de mine mai sunt câțiva prieteni care susțin această inițiativă Alina Eremia, Mimi, Deliric și Irna Rimes. Împreună vom reuși să creăm o lume așa cum ne dorim noi, o lume fără frică. Intra acum pe site-ul farafrica.ro și lasă o încurajare figurinei mele. O să vedeți acolo o jucărie super mișto, un mini un mini daragiu din colecția Nemfricații sau dacă ai trecut prin vreo situație nașpa pe net și simți că ai nevoie de ajutor, eu împreună cu prietenii de la Salvați Copiii suntem aici pentru tine oricând. Trebuie doar să te alături găștii fără frică, scriindu-ne prin ce treci a în la control ajutor. Și așa, adunându-ne forțele, putem să creăm împreună, într-adevăr, o lume fără frică.